Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur ce que j'appelle la malédiction de l'Occident. Ouais, la malédiction de l'Occident. Pour deux pays absolument que j'adore, l'Iran et l'Irak, la Perse et la Mésopotamie. Alors nous voyons bien, nous voyons bien sur nos chaînes de télévision en continu, ces manifestations en Iran contre le pouvoir actuel. Mais ce pouvoir actuel, il a été installé par qui Ces journalistes ne nous le disent pas. Eh bien, ce pouvoir islamiste a été installé par l'Occident, qui ne voulait plus le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui commençait à en avoir assez des Occidentaux assez des occidentaux et surtout des compagnies pétrolières occidentales. Car les malheurs de ces pays sont liés, étroitement liés, à ce qu'on appelle les malédictions du pétrole. Les malheurs de l'Irak et de l'Iran sont liés à cette malédiction et cette malédiction, ce sont les grandes compagnies occidentales pétrolière. Revenons plus de 40 ans en arrière, nous sommes en février 1978 à Téhéran. Le chat d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, a reçu une équipe de la télévision suisse romande. Un an plus tard, le chat sera destitué, destitué par l'Occident. Les membres de la cour, du gouvernement, les corps constitués, présentent leurs vœux au chat et lui renouvellent leur allégeance. Pour la grande majorité des 37 millions d'Iraniens, leur souverain n'est-il pas le roi des rois, lumière des Ariens, l'ombre de Dieu En 71 à Persepolis, pour le 2500e anniversaire de l'Empire fondé par Cyrus, le chat manifestait face au monde entier que la renaissance de l'Iran était en cours sous sa direction. Il s'affirmait en filiation directe du Cyrus qui avait fait la grandeur de la Perse. Cyrus, aujourd'hui nous sommes réunis autour de ta dernière demeure pour te dire repose en paix car nous veillons. Aujourd'hui encore, comme durant ton ère, au milieu d'un monde tumultueux, l'Iran se veut le messager de la liberté, de l'altruisme et le gardien des valeurs suprêmes de l'humanité. Il y a deux, trois ans, au moment du boom pétrolier, vous affichez très fort l'espoir que l'Iran serait un des cinq ou six grands de ce monde à la fin de ce siècle. Maintenant que vous avez certaines difficultés financières, est-ce que vous pensez que cela met en péril votre projet euh, Difficultés financières, non. Euh, sauf euh, l'inflation constante que nous subissons de la part de, des pays de, de l'Ouest. En faisant un résumé, c'est que vous dépensez ou vous recevez en, euh, en solde plus que vous ne produisez. Mais est-ce que cela peut continuer Et pour que cela continue, il faut que vous exploitiez les autres peuples en leur vendant vos produits plus chers, en créant une inflation même si c'est nécessaire, une, une inflation fabriquée. Mais con, pendant combien d'années pouvez-vous continuer cela En vous rendre, en vous gonflant d'une façon artificielle et en anéantissant le, le tiers-monde. C'est impossible à continuer. Les contrats liant l'Iran aux sociétés anglo-saxonnes pétrolières se terminent dans un an. En effet, en 1979, l'Iran pourra gérer lui-même 
son industrie pétrolière et il disposera de l'une des cinq plus grandes raffineries au monde. L'Iran est en mesure de vendre son pétrole à qui il voudra. Ah Ce qui est évidemment pas le goût des grandes compagnies anglo-saxonnes de pétrole. Depuis longtemps, le chat s'est fait l'avocat d'un pétrole au prix fort, par besoin de ressources et par souci de l'avenir. Et ses vues ont été souvent opposées à celles de Washington. Pourtant, le sort de l'Iran est lié indéfectiblement à l'Occident. Oui, oui. Se refont en tant que membre de la même société, du même monde, que je prononce ces paroles. Non avec plaisir. Et pour vous, tout affaiblissement de l'Occident mettrait en danger ce que vous construisez ici euh, Malheureusement, c'est le cas. Et aussi, l'affaiblissement de mon pays aura un tel, une telle répercu répercussion sur cette région du monde qui vous fournit l'énergie que vous aussi, votre avenir dépend de nous. On vous accuse parfois d'imposer à l'Iran un développement trop rapide est-ce que les boulots d'étranglement que l'on peut voir ici et là ne semblent pas donner raison à ces critiques C'est possible. C'est très possible. Mais je crois qu'il vaut mieux quand même d'avoir des boulots d'étranglement et quelquefois des surprises de, euh, de ce genre que le contraire. Que d'être paresseux, d'avoir une carence dans les choses... Mais c'est certain. Mais c'est curieux que dans la plupart des cas, nous avons toujours eu l'excuse que nous avons été laissés tomber par nos amis occidentaux, par la technique occidentale. Le 8 septembre 1978, des milliers d'étudiants se rassemblent sur la place Jalé à Téhéran. Ils protestent contre le pouvoir en place, le régime autoritaire du Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, et réclament son départ. La ville de Qom, première ville religieuse du pays, se soulève. Puis c'est la ville de Tabriz, c'est le début de la révolution iranienne. Les émeutes de plus en plus massives se multiplient et des attentats terroristes éclatent. Et nous savons ce que ça veut dire le terrorisme. Nous savons ce que ça veut dire le terrorisme politique. Ça veut dire se servir de l'arme de la terreur pour des buts politiques. La révolution qui a embrasé l'Iran et qui le porte aujourd'hui au pouvoir Roménie l'a entièrement conduite depuis un village de France, Neufle-le-Château, au fond d'un jardin planté de pommiers. La stratégie mise en œuvre en France par Roménie est double. En direction de l'Iran, ce sont des messages d'une violence radicale. À destination de l'Occident, il s'agit d'emporter l'adhésion des journalistes et des intellectuels, toujours en attente d'une révolution, dix ans après mai 68. Jean-Paul Sartre préside le comité pour la libération des prisonniers politiques d'Iran. On ne s'étonne donc pas de le voir en 1978 prendre fête et cause avec Simone de Beauvoir pour Roménie, le libérateur. Euh, la pensée antipolitique, euh, anti-pouvoir, anti-État, d'un noyau, pas de la totalité, mais d'un noyau des 68 arts euh, qui, que, que Foucault a très bien incarné, euh, trouvait ou croyait trouver dans cette révolution euh, l'incarnation d'un certain nombre de leurs idéaux. Avec Roménie imprimant sans cesse son rythme depuis Neufle-le-Château, la révolution iranienne est désormais sa figure de proue. La répression du chat s'avère de plus en plus impuissante contre les foules qui scandent ouvertement les slogans du guide religieux. Du 5 au 7 janvier 1979 se tient à la Guadeloupe le sommet des chefs d'État occidentaux qui va constituer un moment clé pour la révolution iranienne. Les puissances occidentales, États-Unis en tête, viennent se concerter pour décider du maintien ou de l'abandon de leur soutien au chat. Les jours du chat sont comptés. Monsieur de Maranche, le chef des services secrets français. Dans son livre « Le secret des princes 
dit comment il avait prévenu le chat d'Iran de la décision de certains gouvernements occidentaux de le renverser. Et comment ce dernier a refusé de le croire. Ce dernier amorce une politique d'ouverture, mais les émeutes reprennent. La tension monte d'un cran et le chat décrète la loi martiale. Bien comme prévu hier soir, il n'y a plus d'énigme sur le départ du chat d'Iran. Mais les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu ce matin. Au lieu de tenir la conférence de presse qu'il avait annoncée, le chat a fait en sorte que tous les journalistes soient éloignés de l'aéroport d'où il a pris la fuite. Et c'est ainsi que l'ayatollah Khomeini débarqua à Téhéran et plongea son peuple dans la misère et l'obscurantisme. Après plus de 14 ans d'exil, l'ayatollah Khomeini quitte la France et retourne au pays. Une foule immense envahit les rues de la capitale iranienne. Il faut se replonger dans l'édition du 2 février 1979 du Figaro, L'envoyé spécial de l'époque raconte « Toute la journée, j'ai été bousculé, entraîné, écrasé, piétiné, abasourdi. On n'avait sans doute jamais vu ça, ni pour le retour de Mohamed V au Maroc, ni pour les obsèques de Gandhi, ni pour l'arrivée de Ben Bella à Alger, ni pour les obsèques de Nasser. Des jeunes qui sautaient en l'air, des femmes qui pleuraient, des hommes qui remerciaient Dieu. Ce n'étaient plus des grappes humaines, plus des rats de marée, plus des avenues noires de monde, plus le pays entier sur le parcours. » C'était beaucoup plus. Les partisans de l'ayatollah Roméni célèbrent l'arrivée du père de la révolution islamique et l'épilogue de 25 siècles de monarchie. Le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens, les mêmes qui manifestaient contre le chat, prennent en otage des membres de l'ambassade américaine à Téhéran. Spectaculaire prise d'otages politiques à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Plus de 400 étudiants islamiques ont pris d'assaut ce matin l'ambassade américaine dans la capitale iranienne et détiennent en otage 90 Américains. Les haut-parleurs hurlant des slogans anti-américains entrecoupés de versets de Coran, des banderoles réclamant l'extradition du chat d'Iran, des portraits de l'ayatollah Khomeini. Telle était l'atmosphère qui régnait aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis à Téhéran prise d'assaut ce matin par quelques 400 étudiants islamiques. Les objectifs de l'occupation et de la prise d'otages, obtenir l'extradition du chat d'Iran, actuellement hospitalisé à New York et souffrant d'un cancer, pour qu'il subisse son procès devant le tribunal révolutionnaire d'Iran. Les assaillants déclarent avoir le soutien personnel de l'ayatollah Khomeini. Dans un communiqué émis en fin de journée, le ministère des Affaires étrangères déclare que la séquestration reflète le sentiment naturel de la nation iranienne face à la présence de l'ex-chat à New York. Fin 79, début 80, l'imam Khomeini appelle les Irakiens, ses voisins, à renverser le régime de Saddam Hussein. Son objectif est de promouvoir le mouvement islamique à travers tout le Proche-Orient. Il s'en suivit une longue série d'incidents frontaliers entre l'Irak et l'Iran d'ampleur croissante, suisant un, un même endome officiel irakien, les forces iraniennes auraient commis le, du 23 février 1979 au 26 juillet 1980 pas moins de 244 actes de violation de frontières ou d'agression contre l'Irak faisant l'objet de plus de 240 notes officielles de protestation de Bagdad à Téhéran. Le président Saddam Hussein, voyant en Roménie un ennemi, attaque le 20 septembre 1981, il commence à envahir l'Iran.
les puissances occidentales, après avoir appuyé Roménie, appuie Saddam dans son offensive. Mais en même temps, les États-Unis, qui ont un problème, comme je vous l'ai dit, d'otages, donnent des armes à l'Iran. C'est l'Iran Gate. Nous voyons bien l'absurdité de cette politique américaine. L'absurdité de cette politique américaine au Moyen-Orient. Et nous n'en voyons que le commencement. Bientôt, en 1991, l'assaut de tout l'Occident contre Saddam Hussein, qu'ils avaient eux-mêmes appuyé contre l'Iran. Tout ça, tout ça, encore, encore pour le pétrole. Et nous aurons un troisième assaut, un troisième assaut contre l'Irak. Toujours par les États-Unis. Quant à l'Iran, depuis l'arrivée de Roménie, elle est complètement sous embargo des États-Unis. Voilà, c'était le premier épisode. A bientôt, n'oubliez pas le pouce.